Welcome to my channel, Zobot Bio Coaching. Now we will discuss the topic of root. This is the topic of the topic. The stem is a stem. If you have a stem, you can erase the leaves. If you have a gap, you can erase the leaves. If you have a leaf, you can erase the leaf bond. If you have a node, you can erase the stem. Now, you can erase the gap. That is why we are going to call the inter node. We are going to call the inter node. Indonesia प्लीमियोलर रैडिकल ये प्लीमियोल रीजन ने नाने स्टेम में रेसी ना रैडिकलर रीजन ने नाने रूट रेसी ना नम्बर वाले डिस्कसी ना दें दाने स्टेम में ना इनी ये स्टेम में ना तो बड्डगल नागुम बड्डगल वेल दाई इटा तो ब्रांचेस आगुम पिने ब्रांचेस इलिन ना कोरे फ्रूटिंग फ्लावरिंग आगे कोरे eh, pernah order clear ayo, internet order dan dan clear ayo. ini next topik yang ada ini, ini dia function sana. orang, nama kita root ini function naal yang nama kita seorang melly. aduh boleh tak ni, anak stem ini function um, orang muda nama kita. major function orang ini spreading out branches bearing leaves, flowers, fruits. ini macam, adilah stem ini le branches ini lagu branches ini leaves um, flowers um, fruits oka, kanan na, adine kita pergi sini terus, nada kita balai jenna baga mana ini stem. Then next function and there come conducts water minerals. Minerals and water um conduct to jay and the function and the function root in the function and there no root to the cap so be and the other major function alay soil in the root less minerals absorbing water. But she had in a require it love place load to conduct in the kundu bo na the arana. स्टेम मारना है अपो फंक्शन अंदर ना कंडेक्स वाटर मिनरल्स इतने का कंडेक्ट इधर दिल इफ़ले तिकाई ने लावड़ा फ़ूड प्रिपेयर है द प्रोसेस इस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस अपो अपने तो फंक्शन से देखिए ना कंडेक्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस देन नेक्स्ट जो ना ले कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन्स आ Adittah deh, nama lu tuhukun nade modifications of stem mana. Stem ini modification rootnya beri cah boleh special purpose ini medis stem mana modify cah itu nello. Apa dini uli lela bangla ni anatomi nuki kaya nyale same airiku agadesham. Paksa agadesham allah same airiku mana anatomi nuki kaya nyale. Adini deh structure mana muk morphologically kanan beri different airiku. Adini deh example, ah modification sah ini adittah beri kaya nade. Ini example ini orang pale dah mana. So, this is a very important item that is called modification. So, let's note that. First modification is food storage. That is the stem of the food storage. The stem of the food storage is the root of the food storage. The root of the food storage is the carrot and beetroot. The radish is the root of the food storage. अंदर रूट बोश लाना इवर स्टेम में ले फूड स्टोरी द टास स्टेम में हमारे का एक ना दिन एग्जाम्पल आये द क्या ना उन्हें राइजोम राइजोम ऐ दाने जिंजर कारण जिंजर एक अंडरग्राउंड ने डर कन्नस स्टेम मारन हमारे जर को अंडरग्राउंड ने डर कन्नस अल्लाह इंजी अब आधे रूट आना उन्हें तो उन्हें बालर को आधे रिस स्टेम मान, अंडरग्राउंड लिए बड़ा रिस स्टेम मान है, इंजीड है प्लांट नो के कहीं ना मोगल को नमके लीफ मात्रे का नाम बिचोलो, इंगे ना मोगल लोटे लीफ मात्रे का नोलो, अपन अंडरग्राउंड लिए आना स्टेम मोड़ी चीरी करने, अपन आ स्टेम में एक फूड स्टोरेज है ना Rice on food na, ikut nama le directly edible na, le nama ke edible agun na, tarat tilu le dini, ana nama le benda food nu deshi gula. Okay, apu ibu le rice on mana le example le, adine example ginger. Ini tuber, tuber na na le potato. Oru laki anga underground na dikun na, ana root ta le adine dana stem mana. Apa adine angga le te shape le, ana general le te parin na peran ende tuber. Pe ginger le pola te shape shape le, adine turmeric ginger ka pola te shape le, ana parin na peran ana rice on, rice on. Tuber, ni ada tu tu bulb, bulb bulb ni orang ini tu onion, bulb ni example anda na onion, onion orang na, nama kita uli, uli ni evade ana food store ini diri kita tu stem mili, uli ni stem mana ana food store ni jadi tu mari itu lah tu, food store itu na, then ada tu tu com, china, china ni lu anda na food store ni jende, aden na Underground itu cuma mana, ini nanti ceri-ceri yang root kan itu lecet. Ini lengan itu tu nukai ini cerai. Ini ada shape, ini ada satu round shape panenggilu. Adilin ini ceri-ceri yang root kan ini 
റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചേന എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് കൊളക്കേഷ്യ ചേമ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജാമ്പിങ് ജാമിങ് ഗന്ത് ജാമിങ് ഗന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേനയുടെയൊക്കെ ഒരു മൊർഫഫലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതിന് വേറെ ഒരു സ്പീഷീസാണ് കുറച്ച് വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് പോലെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഇതുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റിൽ കാണുന്ന ആ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്ലാന്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത് അത് അത് ഈ കോമിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ജാമിങ് ഗന്ത് ഇതൊക്കെയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെമ്മിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് റൈസോമ് ചൂബർ ബൾബ് കോമ് കൊളക്കേഷ്യ ജാമിങ് ഗന്ത് ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ജിഞ്ചർ പൊട്ടാറ്റോ ഒനിയനൊക്കെ ഇനി ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ ചൂബറിൻ്റെയും ബൾബിൻ്റെയും കോമിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചേന ഈ വർഷം കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളത് എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ അതായത് ആ ചേനയുടെ സീസൺ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അന്നേരം വീണ്ടും നമ്മളത് കുഴിച്ചിടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് കേട് വന്ന് പോകുന്നതും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരിനേഷൻ പെരിനേഷൻ അതായത് പെരിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ അബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ടു സർവൈവ് ഫ്രം വൺ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീസൺ ടു അനദർ അതായത് ഒരു ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസണിൽ സീസൺ മുതൽ അടുത്ത ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസൺ വരെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെരിനേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചേമ്പ് ചേന അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് മഞ്ഞൾ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും അതുപോലെ വിത്തുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡോർമാൻസി സീഡ് ഡോർമാൻസി ആണത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മുകൾ ഇങ്ങനെ പെരിനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ടു സർവൈവ് ഫ്രം വൺ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീസൺ ടു അനദർ എസ്പെഷ്യലി അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അപ്പം കുഴിച്ചിട്ടാൽ അത് വളരാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ആ വിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് വേസ്റ്റ് ആകണം അപ്പം നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫേവറ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോട്ട് വിൻ്റർ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് കേസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെമ്മിൽ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെമ്മ് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റെമ്മ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പല രൂപത്തിലും ആയതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഫോർ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെമ്മ് അങ്ങോട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് കുക്കുംബർ പംകിന് അതായത് മത്തൻ്റെ കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ചെടി പ്ലാന്റ് വള്ളികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ലീഫ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അത് പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മരത്തിലോ ഒരു വള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കയർ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്തൊക്കെ പിടിച്ച് കയറാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്താ പറയുക ടെൻഡ്രിൽസ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഫോർ സപ്പോർട്ട് എക്സാമ്പിൾ ടെൻഡ്രിൽ ടെൻഡ്രിൽ കാണുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് കുക്കുംബർ പംകിൻ പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നൊക്കെയാണ് ഹെർബിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേസിങ് ആനിമൽസൊക്കെ അപ്പോൾ ആട് അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സ്വയം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തോൺസ് തോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളുകൾ മുള്ളുകൾ മോഡിഫൈ സ്റ്റെമ്മിൽ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റിലാണ് സിട്രസ് ബോഗൻ വില്ല സിട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാരങ്ങ പിന്നെ ബോഗൻ വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ചെടി എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല റോസ് കളറിലുള്ള പെറ്റൽ
സ്റ്റെമ്മുകൾ ഫുഡ് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ചില കേസസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലീഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അവിടെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിതകം അതായത് ഗ്രീൻ പാർട്ട് വേണ്ടല്ലോ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എവിടെ ഉണ്ടാകും ലീഫിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നോർമലി ലീഫിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില കേസസിൽ ഫുഡ് എവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും സ്റ്റെമ്മിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിന് അതും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റെമ്മിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ക്ലോറോഫിൽസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒപ്പൻഷ്യ ഒപ്പൻഷ്യൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റെമ്മാണ് അതുപോലെ യൂഫോർബിയ യൂഫോർബിയ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെമ്മ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റെമ്മ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഈ ഒപ്പൻഷ്യ നമ്മൾ കള്ളിമുളിച്ചെടി കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് അത് ഗ്രീൻ കളറിൽ റൗ നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തുണ്ടാകും സ്പൈൻസ് ഉണ്ടാവും മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ ലീഫാണ് മറ്റേതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെമ്മ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ആയില്ലേ സോ ദർ ഈസ് ഒക്കെ ദർ ഒക്കെ ദ അസിമുലേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെമ്മ് വരുന്നത് നോട്ടുകൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ എഴുതി വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്ന നോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതേസമയം ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും മൈൻഡിലിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നോട്ട് എഴുതണം അത് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് പിസ്റ്റിയ എയ്ക്കോർണിയ ഈ പിസ്റ്റിയും എയ്ക്കോർണിയ നിങ്ങൾ കുളവാഴ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റോസറ്റി ഓഫ് ലീവ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അതിനകത്ത് നിറയെ ലീവ്സെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്തോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയുമോ വെറുതെ കുറേ ലീഫ് കാണുകയല്ല അത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നോക്കിയാൽ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് എന്തുണ്ടാകും നോഡ് ഇൻ്റർനോഡ് നോഡ് ഉണ്ടാകും ഇൻ്റർനോഡ് പക്ഷേ ഈ ഇൻ്റർനോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോരോ നോഡിൽ നിന്ന് ലീഫ് ഉണ്ടാവേണ്ട അത് അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇൻ്റർനോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇൻ്റർനോഡേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റെമ്മ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അപ്പോൾ നോഡുകൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചല്ലേ വരിക കാരണം ഇൻ്റർനോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോഡുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ ലീഫും അടുത്തടുത്തുനിന്ന് ലീഫുകൾ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻ്റർനോഡ് ഇൻ്റർനോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ പിസ്റ്റി ഐക്കോർണിയുടെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ റോസറ്റി ഓഫ് ലീഫ് കാണാൻ കാരണം എന്താ അവിടെ ഇൻ്റർനോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ലീഫുകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ബനാന ബനാനയിൽ ഇനി ബനാനയിലും പൈനാപ്പിളിലും ക്രൈസ്റ്റാന്തിമത്തിലും എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ ചില ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ലീഫ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദി ബേസൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോ ഹൊറിസോണ്ടലി ആസ് എ ലീഫി ഷൂട്ട് അതായത് ലീഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബേസിൽ നിന്നും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോർഷൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് മുകളിലോട്ട് വളരുന്നതിന് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിട്ട് അത് വളരുന്നത് ഒരു ലീഫി ഷൂട്ടായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ലീഫ് മാത്രം ഒരു സ്റ്റെം പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ബനാനേൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം മൊത്തം ലീഫല്ലേ മുകളിലോട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം മൊത്തം ലീഫല്ലേ കാരണം നമുക്ക് അതിങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഫുള്ള